Olyala. Microphones on, done all the testing of the levels. I think it's time for Olyala. Check it out. Check it out. Eu sou Orlando. E eu sou Adriana. E hoje estamos falando de fotos que eu tirei no Brasil que descreve alguma coisa ou de gramática ou de língua, coisa assim, não é? É, na realidade a gente está falando do arte hoje. Uh, now this uh. is a picture of our mascote of the Portuguese flagship. Are we talking about Archie today? Não, não, não. Mas a gente está falando dos amigos dele. <laughs> amigos dele. What we're really talking about is the phrase fazer as necessidades. Isso, quando o seu animal de estimação, que pode ser um gato, cachorro, principalmente cachorro, faz as necessidades no jardim alheio. <laughs> so this is a euphemism. Rather than say, don't let him poop in my yard, we are fazendo as necessidades. So we have a couple of photos. The first one I took in Salvador, in front of an apartment complex, and this is what it says here. It says... Seja educado, não faça desta área o banheiro do seu cachorro. Ainda agradece, obrigado. <laughs> and then we have a nice little graphic picture of the dog who's pooping on the ground with a big no sign in front of it. So this starts with a seja educado. Be polite. A gente estava discutindo sobre essa coisa do educado no, no português, né? Que tem educated no inglês. Então é yeah, diferente. so we don't want you to think this means be educated. No, in Portuguese this really means be polite. Because educated people learn things and then they will be polite. So seja educado. Você, o dono do cachorro, né? You, owner of this dog, <laughs> Não, be <o> cachorro. polite. <laughs> and what should you not do? Não faça dessa área o banheiro do seu cachorro. Very clever. Não faça desta área. Don't make this area o banheiro do seu cachorro. É uma mensagem Your dog's bathroom. Super direta, né, Orlando? Sem rodeios e, e eu acho assim que é ótimo. Eu, eu, eu gostei. Agora, não precisa nem ler a mensagem, né, Orlando? Com essa com Imagem. esse gráfico já, ah, né? já é melhor. But again, I think a lot of times when people put up a sign like this, it's because they're fed up. They're tired of somebody's dog always Estão pooping in their yard. And so this sign is a little stronger than it would might be otherwise because of that. Uh -huh. Não faça desta área o banheiro do seu cachorro, for é. heaven's sakes. É. Let's look at the next photograph. This one, I took this picture at the campus of Puki in uh -huh. São Paulo. Right there, right in the middle of campus, as you go through the entrance. And é, it says... E para mim é surpresa, porque no campus da Universidade Católica lá em São Paulo, uh -huh. uau, né? Bom, é bem diferente do outro aviso, porque não tem nenhuma imagem, nenhum sinal de proibido. Então você vai ter que dar uma parada e ler a é. mensagem, né? Então diz o seguinte... Atenção, estamos colocando iscas venenosas para roedores no jardim. Cuidado com o seu cão. Okay, so here's really interesting. Atenção, because this is an aviso. They're giving you a warning. And the warning is, estamos colocando iscas venenosas. Right? Sim. So what are iscas venenosas? Bom, iscas geralmente é aquela comida que tu coloca para atrair peixe. Yeah. Mas nesse caso, iscas venenosas é um tipo de comida que tem veneno para atrair esses animais indesejáveis no seu jardim. Yeah. So in English we probably say poisonous bait. Mm -hmm. Right? So iscas is the bait, venenosas are poisonous. And the reason they're putting down these iscas venenosas é porque é, é para roedores no jardim. Que são ratos, né? Eu acredito que sejam os ratos que estejam Yeah, basically roer means to gnaw. Mm -hmm. And so animals that gnaw are roedores. We really mean mice and rats, principally. Mm -hmm. So they're putting down these poisonous bait para roedores no jardim. And for all that reason... Cuidado com o seu cão. Porque ele pode comer a isca venenosa, right. né? So be careful, folks. If your dog is just wandering around freely in our garden, he may start eating the iscas venenosas. Cuidado com o seu cachorro. É, seu quando cachorro. eu vi essa foto, sem saber que era no campus da universidade, eu fiquei pensando... Nossa, que pessoa rude, né? <laughs> Inventando história, né? Making up a story so here. You didn't believe they were really putting down poisonous no. bait. You just thought it was a tricky way to say, don't let your dog poop here. Claro. No, I think they were really putting down oh. bait in this. Mas agora, 
pensando na perspectiva do campus da PUC, acho que é verdade. So you did a little collection of other phrases that people can use as a euphemism for don't let your dog poop on our grass. É, eu fiz por uma exemplo, pesquisa rápida no, na internet, encontrei essas três frases na, na Gazeta do Povo, que é um jornal de Curitiba, e eles coletaram algumas, eu peguei três aqui. A primeira, favor não colocar sujeira de cachorro. Ok, sujeira is a good word. Something is sujo is dirty. Sujeira would be the noun form of that, a dirty thing. É, pode ser o cocô, o xixi, ou até mesmo a sacola com os excrementos do é. seu animal de estimação, né? So all of that would be sujeira de cachorro. Uh -huh. And so, por favor, por favor, não colocar sujeira de cachorro. cachorro. A segunda é proibido animais, bem geral, né? <laughs> no animals allowed here, proibido animais. And the third one? E a última, não deixe o seu cão fazer aqui o que você não quer que ele faça na frente da sua casa. Essa eu gostei. <laughs> It's kind of like the golden rule here, right? Don't let your dog do here what you wouldn't want your dog to do at your own house. É, eu, eu achei muito esperta essa, eu gostei demais. Fala mais uma vez essa. Não deixe o seu cão fazer aqui o que você não quer que ele faça na frente da sua casa. Beleza. E nos Estados Unidos, Orlando? So I took these two photographs here in Austin, Texas, just to kind of show you how the same concept is shown in English here. Uh, on the left, we have a trail that goes through the green belt here in town, and there's a sign that says, scoop the poop. Again, using that idea of humor and trying to make it light in a kind of a cutesy little graphic é, cartoon picture bonitinha. of a dog. É. A imagem bonitinha, assim. So that's kind of a nice, soft way to say, why don't you clean up after yourselves? É, inclusive, está dizendo dogs for the environment, né? Yeah. Os cachorros pelo <laughs> meio ambiente. <laughs> yes. And on the other side, here's a photograph I took at the airport in Austin. Because if you travel with your pet, once you get off the airplane, where can you take your pet? And so it says, pet relief area, é pra lá. Oh, in other words, this area right here, don't let your dog poop in this garden. There is a specific area designated for that close by here. So here, don't let the dogs go in, don't walk in this, don't smoke here. That is not allowed in this landscape. Mm -hmm. Instead, pet relief area é pra lá. Legal. Próxima vez que eu for pro aeroporto aqui em Austin, eu vou dar uma olhada e é, também no olhada. Brasil, para ver se vai que a moda pegou lá também, é, né? É, pode ser, tem, se tem um lugar designado é. justamente para fazer as necessidades do seu animal, de estimação. <laughs> so those are fun pictures because it really shows real life stuff. You know, posting the sign that says don't let your dog poop here. And you get good command forms, and you get kind of hints to sort of things, and even learn the word iscas venenosas. É, mensagens diretas, indiretas. Yeah. That's what we do here in Olhala. Look at photographs, pick them apart, try to get the details. And if you like this, subscribe to our YouTube channel called Talking Real Portuguese. And we're begging, subscribe, like it, and share it with the whole world. É isso aí. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. tchau. Olha lá!